Humbja e fëmive për gjatë vijës bregdetare është kësyrë në një problem shqetësues për të gjithë pushuesit, të cilët po pushën me familjet e tyre. Nga pakujdesia, vetëm gjatë disa ditve të fundit, sala operative e policisë të dursit ka marrë denoncime të shumëta për humbje në fëmive të pushuesve, për gjatë bregdetit të dursit dhe ati të golemit. Fatmirësish, dirë në këto momente, të gjithë fëmijet e denoncuar, të humbur, pas disa orësh janë bashkuar sërish me familjet e tyre. Kontaktin e parë me fëmijet e humbur apo përndirët e tyre e marrin pikërisht rojet bregdetare, të cilët që ndrojnë dhe vrojtojnë për mbikullat e vrojtimit. Ka pasur shumë sidomos të tani që është fluksi më i madhi pushuzve, duke filluar nga datë e 15 korik dhe në vazhdim. Ka pasur jarë zakonisht shumë dhe do i ipja një këshil prinderve që të jenë sa më të kujdesë shumë, sepse janë shumë shumë qadra, jemi shumë shumë njerës, nuk mundet që ne të tjërim gjatë gjikos, të bëjmë vetëm ne, duhet dhe një bashkëpunim me familjarët, sepse nuk mund të lësh një fëmi 5 vjeqë ose 4 vjeqë ose 3 vjeqë, se ka ndodhër që kemi pas dhe fëmi 3 vjeqë, që të futet në detë vetëm. Duket se roli i rojeve bregdetare të kullat e vrojtimit, po kthehet në një faktor të rëndësishëm sigurie për bregdetin e dursit dhe atë të golemit. Rëndësin e kullave të vrojtimit, e thekson dhe Gentian Marishta, për gjejsi i agjensis komtare bregdetare për zonën e shkombit të kavajës dhe divjakës, i cili thotë se kullat e vrojtimit duhet të jenë të praniqme dhe në bregdetin e dursit, si një domës do shmëri për rritjen e cilësis dhe siguris. Në të vërtet, në ato vënde ku kullat e vrojtimit funksionojnë, ku bashkëpunime për shtetin vendor ka qënë në nivellet e duhura, janë të vendosër dhe kullat e vrojtimit bashkë me rojet bregdetare i lifeguardet që ne kemi trajnuar për sezonin turistik. Ndërsa, në ato vënde, ku bashkëpunimi qofti për shtetit vendor dhe me biznesin, nuk kanë funksionuar në nivellet e duhura, flasin vetë faktet ku nuk janë praniqme kullat e vrejtimit. Këtë sezon turistik, bredit i dursit dhe i golemit për përbalët në mungesin e pushuesve tradicional, që janë ata të mali të zi, Macedonis dhe Kosovës. Operatorët turistik të cilët të shtronë në aktivitetin e tyre për gjatë vijes brejtetare të regojë se këtë vit, thuje se gjysme e pushuesve tradicional e kanë braktisur dursin. Tek sa ndodhe në kurmin e sezonë turistik, me sytë të lirë, mund të shosh për një perimetër shumë të gjatë qadrat të mbydhura dhe shazdonë të bëshatisura. Pushuesit nga Kosova dhe Macedonia shprejnë se janë të kënaqur me kushtet që kanë gjetur dhe u bëjë thirje bashkompsave të tyre të fukojentojnë bregdetin e dursit dhe të golemit, të cilit konsiderohen perlat e dratikut. Që tri vitet e fundet i kalej përshimet këtu në Shqipri, jam i knaqet, temperaturat e mira, zalën pëlqen, nuk ka frim, dhe shumë mirë kalej, që mi me tjonë për neve nga diaspora që vina nështë, janë nivel, kalojnë në bukër, edhe ju kishna lutë qithë pashkatetarëve të mi, që ti kalojnë pëshimet Shqipëri. Na jena shumë të lumëtur, edhe jena të kënatë shumë, shkëtë durësi, si vjeto shumë i pastori mirë me temperaturën, uji i mirë, 25 gratë, 26, qëmimet jënë me nivo, dvo litë shumë, shumë të mirë, shka se kime asë Macedonia, asë në Kosovë, jena të kënatë shumë, jena të lumëtur, Qiteti dursi të shumë i bukur, por rini më ramje me dal. U kisha tre vjetës, se unë një të në Itali, dhe kisha parat, kërë ishe parat tre vjetës, nuk ishe ka i bukur më fjallë si është të vjetë. Edhe bërë për shtipi shumë, se ka shumë pastërti, ka qëtësi, ujtë i është i pastër, jenë kushtë më të njëra këtë vjetë. Edhe thejmë se më të shofin gjithë më fjallë të bukuri këtu edhe më në dzinë bëjnë për shime teksa pushuesit Kosovarët dhe Macedonasit u bëjë thirje bashkompsave të tyre për të frekuentuar bregdetin e dursit dhe të golemit dhe të lësh pëndzimet e tyre këtu. Situata në drejtim të infrastrukturës lë për të dëshiruar, dërko që plajji golemit të je për shtypin e një plajji elitar, e kundër të ndonë me bregdetin e dursit që njës nga ura e dajlanit e dirë të këpëroj i agajt. Nëzitja e shkëmbimeve dy palë që ishte në qendër të vizitës ambasadorës kineze në Tiran, Yang Yu, në bashkinë e Dursit. Filimisht, zyrtari e lartë kineze u takua me kërë bashkjakun Vangjush Dako, ku diskutua për memorandumin e bashkëpunimit që do të nënshkruat me disë bashkisë e Dursit 
dhe bashkisë e shantohet në Kinë gjatë vizitës që Kryo Bashkiaku i këti qyteti kines do të zhvilloj në qytetin bregdetar. Ambasadoria Yang Yu dhe Kryo Bashkiaku Dako biseduan gjatë në lidhe me bashkëpunimin në shumë fusha, si dhe me rritje në interesit të biznesit kines, sa i përket shumë sektorve në durës, por edhe në dhjithë vendin. Kryo Bashkiaku Dako është shprejur se durë si ka qëfar të ofroj investitorve të huaj e në këtë këndvështrim ka kërkuar një nëzitje edhe më të madhe të investimeve kineze në durës. Dako vuri në DNI ambasadorin kineze se me mërëndumi i bashkëpunimit që do në nëshkruat me bashkin e shantot është i dyti pas ati të në nëshkruar me një tjetër qytet të rëndësishëm kines në Ningbo. Në përfundim të takimit ma ambasadorin kineze janë shkëmbyra dhe dhuratët e rastit. Ambasadoria kineze vizitoj edhe portin e durësit ku prit nga drejtori autoritetit portual Gazment Shalci. Ambasadoria kineze shpreu interesin e qeverisës sa aja atët kompanive të mëdha në fushën e ndërtimit të porteve, rrugve dhe autostradave për bashkëpunim me palën shqiptare. Objektivi final i saj beteje që do të fillojmë në gjdo qytet, në gjdo rrug, në gjdo aktivitet trektar kunder informalitetit, është që të ullim taksat. Por që të ullim taksat për gjithë, duhet në rrath partë sigurim që të gjithë paguen. Do të bëjmë në dërhyrje shumë konsistente në kodin penal, për evazionin, për informalitetin në punë, dhe do të shtërëngojmë shumë masat penale. Ne jemi vëndi ku kompanit e mëdha punën me dy bilancë një bilans për tatimet, një bilans për bankat. Të tatimet e ullin maksimalisht për të bërë viktimën, të bankat i rrisit maksimalisht për të garantuar që janë në gjëndit majnë kredira I gjendur për një vizit private në Gjermani, kryetari partiz demokratike mat Alfreda Mecenaj ka par nga anf azil kërkues vë shqip të aratje. Nisur nga të dhonat dhe faktet e grumbulluara, a Mecenaj bën apel për të gjithë matjanët që mos të sakrifikojnë për tikur në azil në Gjermani, duke rënd prej e trafikantëve, të cilët pasurohen duke shvatur njerëzit e thjesht. A Mecenaj nga anë atjetër fajson qeverin shqiptare, e cila si pas ti nuk ju lejoj as një mundësi jetesës qytetarve të saj, duke i detyruar ata të marrin rrugën e emigrimit drej Gjermanis. Si kryetari partiz demokratike të matit, që në fëndim të i prononcimu dhe shërëtë u bëja thiri të gjithë qytetarëve në matëja, po jo vetëm të qytetarëve të qarku dibrës, të cilët në këtë periullë të nëmujen për fëshingin dhe agjim masif nga shpit e tyra, për e braktisur pronat shpit pasur një tyri, në vizë drejtim Gjermanis, nuk e lënë duke nënë prej e trafikantve të cilët kërkën dhjerin për fëndim në ke Rrethi matë është nga rrethet të cila është harruar me investime në mështetë nga qeveria shqiptare dhe në kërëmërisë Drenamo, me këto ku është të qyetarët të shpruar, të pash pres, shikojnë si të vetën alternativë dhe mundësi lërgjim nga vënditurën në drejtim të Gjermanisë. Ku edhe nga që farë pash të përmëktyrën nga një uftim në Gjermani, vërare se qyetarët shqiptare nuk është se kanë ato ku është të cilë du përëmtohen. Kanë vështërësi Në këto kushtë e ka lënë në vështërësi si që e da shqiptarë, si shëqyria dhe shtetit gjërë. Nda ju dhe i herë do të shfrydze këtë intervizu i falendurë dhe ju për mundësi që mjerë pronësojnë publikisht, të bëjë thire zëzë qëtarë të matët, qëto matë janë, po dhe qëtarë të qarku dibës, të jenë të vëmonës kujdesëm, të respektojnë regu dhe levizis lirë dhe të mos binë pre e trafiku dhe trafikantet cilët kanë qëllin përfitimi nga levizia Vizitës Kancelarës Merkel, kuptimi është shumë i qartë të gjithë dhe këthejmë në vëndë të vërgjitës. Si pas kryetarit të partiz demokratike mat Alfreda Mecena, i qytetarës shqiptarë që kanë kërkuar azil ekonomik në vitin e fundit në Gjermani, i kanë pëthuaj se zero mundësit për ta përfituar atë. Ndonë se filimjave, plajji shëngjinit vion të njo një frekuentush merit e lartë, Përshuas nga qytetet e ndryshme kanë zgjedhur shëngjinin si destinacionin e tyre turistik për vetë vlerat e këti bregdeti. Përshuas i të shprejnë se kanë zgjedhur shëngjinin për shkak të vlerave që ka, por edhe nga sugjerimit e miqve të tyre, apo edhe nga reklama televizive. 
ndërsa disa për i tyre vinë këtu në qëto vit. Në shumë gjinë e këtë më tjetë të në shpëtja që një më tjetë që pastër, një regullët, pa rëmuj, pa kur gjënë, ashtë me një jonë, gjitha vit, atyre onë avim. Ja bërë shumë reklamë televizorë, thanë që është plajë bukur, është i pastër? Në pëllqenë plajë, në pëllqenë mirë, edhe mikë pritja mirë, mirë, mirë shumë. Mirë, bukur. Shka i pëllqenë nësë shumë këtë? Të gjitha, të gjitha. Mi orë pejë Slovenië, të pejë e qemi, për pushime kemë gjithë këtu. Hera parë është. Do vini i sërish? Bësë si po. Ndërko ata në zjeri në pa edhe disa problematika, që i kanë konstatuar gja qëndrimit në këtë zonë. Më së në briqen këto, që i kanë mu pikat këtu, që i kanë mu thonë, jo këtu është i imi, jo këtë ato të bashkisë. Edhe nuk i pasërën këto fare, këto këtu, atë me të rinat. Këshumë për gjithësi, mirë për këto, nuk zbatojnë këto, këtu lezonë plajsh publik, në fakt është mbush gjithë shazlone, këshu është privatizu duket edhe plajshi. Duhet pak më shumë regull, më këshumë Shëngjini vizitorë gjdo vit nga mira turist nga vëndët e ndryshme të botës, por vizitorët me besnik përveç atyre vëndas janë Kosovarët, të cilit i kalonë pushimet e tyre në bregdetin shqiptar dhe veçënërish në Shëngjina Potale. Spitali psikiatrik shpeshirë për bëhet stre për përdoruesit e drogës dhe alkoholit, furgonat e policis dhe pjestarët e familjeve të personave të droguar, kryesi shtërin, tentojnë të kthejnë në qendër kurimi edhe këtë spital. Si pas drejtori të limun se spitali psikiatrik nuk duhet të jetë stre për personat e droguar dhe të alkolizuar, por vetëm për ata që kanë probleme psikike. Kjo ka ndodhur shpeshirë me policinë e cila në kundërshtime ligjin dhe me profilin që ka spitali, si edhin personat të droguar dhe të alkolizuar. Në më të shumë të në rasteve këta persona kanë si edhë probleme jo vetëm për të sëmurët, por edhe për personelin. Janë bë njësë dhe të raste që ka ndodhur në këtë spital. Atër dhe rastës për atje ku të smorë në spitalin tonë cilë nuk përbejnë shtërën të, si që në toksikuarit në alkoholit të dënorit në vitin bjëkate, cilë të drejtojnë në institucionet tjera, në spitalin e Krujës, apo të në Tiranës. Këtë e në pasën dhe rëporqa, dhe plasën e kemë pasë rrasën e intoksikacion në alkoholit, drogurë e tjera. Spitali psikiatrik se dikdin që i ka koqë ka mbi popullim, nga 310 të sumur psikik, aty ndodhen të shtruar 320 pacientë, Dy universitetet e qytetit të barit, Universiteti Aldo Morë dhe Politekniku i barit, janë nërënditur në fond të klasifikimit që një nga mediat më të rëndësishme italiane ka bërë të njohër pak dit më parë. Gazeta Il Sole 24 ore e ka bërë të shmë tra dit që në filim të vitit akademik ndërmer një studim bë institucionet arsimore italiane duke kryer edhe rankimin e tyre bazuar në 12 treguës të veçantë. Nga 61 universitetet italiane, Universiteti Aldo Morë është nërënditur i 60-ti, ndërko që Politekniku qëndron dy vende më lartë, por në kërasime vitin e kaluar, ato kanë zbritur e edhe më poshtë. Kërkimi shkendzor, opinionet dhe preferencat e studentve, mjediset universitare, janë disa nga treguësit, ku dy institucionet e lartë arsimore të barit kanë rezultuar më keqë. Rankimi i publikuar ka dëshmuar edhe njëherë ndarjen që egziston mes qendrave universitare të veriut dhe jugut të italisë. Në kryet e listës qëndrojnë pikërisht universitetet e qyteteve të tila, si Milano, Torino, Roma edhe tjerë. Por, rektori universitetit të barit nuk e ka pritur mirë këtë rankim duke thënë sa i nuk të regonë realitetin. Duke shprejo rezervat e ti për këtë, rektori profesor Antonio Urikjo, tha se rankimet e kompanive më të njora ndërkomtare e vendosin universitetin e barit të këpesmëllijet universitetet më të mira në Itali. Në këtë mënyra i ka theksuar se treguesit e marë për bazë për të ndërtuar këtë rankim nuk janë as pak të drejt dhe të barabart për të gjitha qendrat universitare. Qeveria Greke ka hyrë tani në një fazë shumë të vështirë për shkak të sekreteve që Kryeministri Aleksis Tsipras kishtë mbajtur ndaj drejtuazve të tjerë të partisë të i Syriza. Tani ka dalë e vërteta e plot e asaj që ndodhi në Bruxelles më të 13 korikë. Bashkimi Evropian dhe Greqia nuk kishin e rënd dakord për planin e masave për financimin dhe shpëtimin e Greqis, pasi një planit ilë nuk eksistante. Brukseli dhe Athina vëtëm sa kishin arritur një marveshje për të filluar punën për hartimin e një planit të tilë. Pikërish për këtë arsye, të vërtetën e plotës e cilës e dinde vëtëm kërë ministri Cipras, 
Athinës i duhet të pranoj dhe të miratoj kusht pas kushti, pa patur të drejten e negocimit, sepse në fakt, për këtë kishtë e rënd dakord, që do t'ishtë dakord me gjithshka që bashkimi Evropian do t'i kërkonte në të ardhmen. Kjo ishte dhe arsyja thë melore pse Janis Varoufakis kishtë dhe ndorheqen nga posti i Ministrit të Financave. Tani Syriza është përfshirë nga një rebelimi vërtetit drejtuas vetë saj duke bërë që ardhë një qeverisë të vjetë në dushim. Ditët e fundit, kërë Ministri Cipras, që është një kësisht edhe kryetari i Syrizas, kam bajtur mbledhje pas mbledhje me struktura drejtuas e të forcës e ti politike për të zbutur konfliktet dhe shuar kërë ngritjen. Si pas medjave greke, Cipras ka shkuar dheri atje sa ka kërcenuar partin e ti se do të shpalë zjedhet e parakoshme, gjë që mund silë të humbje në pushtetit nga Syriza. Bashkimi Evropian vion t'i kërkoj i Greqis implementimin e masave gjithnje më të ashpra duke zbuluar në këtë mënyrë faktin se më 13 korik, Ciprasi nuk kishte arritur një marveshe konkrete, por vetëm sa kishte kapituluar para Bruxellit. Pjesët e gjetura në ishullin frances lare një në afërsi të Madagaskarit nuk ka dushim që janë të një avioni Boeing 777. Për këta arsye, ekspertët janë mësë të sigur të bëhet fjalë pikërisht për avioni në shdukur Malizian, i cili humbi pas një gjurëm më 8 mars të vitit e kaluar. Avioni i kompanisë aerore Malizian e Malaysia Airlines ishte nisru nga Kuala Lumpuri në drejtim të Pekinit në Kinë. Por, afro një orë pas nisjes për fluturim, avioni humbi të gjdo kontakt me tokën për të mos u gjetur më kur. Hetime të reguan se një radari forcave të armatosur a Malezjane e kishtë diktuar avionin duke fluturuar në bidetin andaman, në një pozicion disi largi të nërari të fluturimit. Një operacion i gjerë kërkimi nisi në afërsit e Tajlandës dhe në detin e kines jugore. Të tjera hetime të reguan se avioni mund të ishte rëzuar në jug të oqeanit indian, diku në perendim të Australisë për mua i më radhë kërkimet u përqendruan pikërisht në këto ujra, por pa rezultat. Ndërko o tani, pas më shumë se 16 mua ish nga shdukja, të para gjeti të qenësishme të avionit u gjendën në bregdetin e një ishulli frances në anën tjetër të oqeanit indian. Ekspertët duke marë parasysh rrymat dëtare, shpecin e tyre, si edhe hipotezen se avioni është rëzuar në përëndim të Australisë, ishulli frances afer Madagaskarit, do t'i ishte pikërisht vendi ku mbetjet do t'i ishin shtyrë nga deti. Drejt ishullit janë njësër grupet të ndryshme ekspertësh për të studiuar pjesët dhe zbuluara dhe për të saktsuar nëse në të vërteti për kasin avionit Malezian. Avioni cili humbi më 8 mars të vitit e kaluar kishte në bord 227 pasagjer dhe një ekipaj prej 12 personesh.